大坏了，新店平和探里主线原型居然是狼人杀，而且紫灯鸟的刘银还要被刀。三点钟的午觉，后续人第一时间获取新店最新套具，就要不有钱，星球铁道官方东部的 2.0 平和探里情报中，除了对未来吉尔版本的新角色进行了一波预热外，居然还透露了全新的平和探里主线剧情以及紫灯鸟刘银会被刀的线索。首先是新主线方面，根据 1.5 星仪器梦想之地平和探里的背景文案，平和探里这个地区的起源和记忆命途有关。在多年以前，许多经济罪犯被东斯流放到了这里。负责在梦境中为刘庄一庭打捞贩卖成灾的异炮，在这个过程中，犯人们的梦境被异炮联系在了一起，构成了集群化的意识空间。所以，平和探灵其实并不是一个真正的星球，而是由那些曾经的囚犯和他们的后代们用梦境编织出来的精神世界。而在同学降临后，平和探灵才从一个太空监狱摇身一变成了纸醉金迷的宴会之星。但其存在的根基依然是和记忆命途有关。所以，本次前案例吉米介绍。上的一堆嘉宾中，黑天狼也理所当然的被摆在了 C 位。同时，按照设定，皮尔汤尼还被划分为十二的不同的梦境景区，也就是包括地理短道、辽阔原野、闪耀赛场等不同风貌在内的全新地图。我们需要和黄泉一样，从中央赤道登地出发，乘坐这个大厅的囚笼，才能前往这些形态得意的新世界。而新角色刘莹则是皮尔汤尼的景区接待，也就是类似于一点零天云一样的新地图领路人。不过，刘莹的身份可不仅仅是和接待那么简单，他不仅服装上和罗刹是同。种配色，而且加西也和罗刹一样，都和鸢尾花有关，这也表明了两人之间会有某种程度上的联系。结合此前两位领路人的人设反转，再加上预言家三月七的这句经典台词：“在恐怖片里出现的这人肯定是幕后黑手。”这说不定就是对刘莹身份埋下的一处伏笔。不过，鸢尾花的花语是爱的使者，而且刘莹的音译直翻过来是萤火虫。这东西普遍只有三至七天的寿命，不会是又有刀子吧？而平和探离新剧情中另一个被策划暗示要发刀子的新角色，就是咱们的银河级偶像紫灯鸟了。从前瞻来看，紫灯鸟除了本身是的知名度横跨银河的超级巨星之外，同时还是平和探离画事人星期日的妹妹。而且紫灯鸟这个名字在文艺作品中，那可不是一般的有等啊！要知道，除了象征爱情外，紫灯鸟还代表着善良和无辜的人们。所以文艺作品中经常用杀死一只紫灯鸟来凸显出反派的残忍与罪恶。只要玩过这次 1.5 捉鬼活动，玩家应该都知道，风险做主。那是真的爱玩的，所以我就大胆推测，真鸟这个角色很有可能能如其名，在平和汤林的剧情过程中会突然被刀。当然，作为展示过装追画面的自己角色，这里显然也不可能是真的被刀，估计应该和德比的帝君遇刺一样，是真鸟这个职业演员提前策划好的假死。而探索者一行的目的就是找出那个杀死真鸟的隐藏杀手。再加上皮尔泰尼的原型就是监狱，与外界的交通还完全依赖于婴童囚笼的囚笼，所以这是皮尔泰尼杜氏线的核心，应该就是一次精心策划出来的暴风雪山庄式的狼人杀。那么，作为皮尔泰尼的画师人，星期日以及他幕后的家族，又是为什么要策划这场狼人杀呢？首先，早在一点零版本，官方就通过物品、银河动力奖章提出了一个七柱神的概念。而从本次皮尔泰尼之宴的邀请名单来看，七柱神应该就是被堆列为手续方的七的星神助力，也就是存护、开拓、自食、记忆、欢愉、巡猎以及童鞋。而这些星神在仙州联盟记录里的形容，也同样是偏向正面的司命和天君。其次，本次前往皮尔泰尼赴约的人物中，除了本身就有同门端系的童鞋记忆外，其他势力的命德明显不算太高。不仅巡猎和自食方面来的都不是本命图最大的势力，而且本次到来的东斯成员沙金也只有总监级别，他的领导钻石完全没有来的兴趣。至于猎人组，正是活生生少了太多新神者大套餐，整体早已示威。所以星期日召集这些二线派系的目的就很值得深思了。看到警员员在仙州剧情的定位，我推测星期日的目的就是利用他们放长线钓大鱼，引出真正的幕后 BOSS， 也就是狼人。而这次的狼人究竟会是谁呢？首先，我们先排除这个长了一张反派脸的明火大东。从大龙套的设定来看，这位也不仅实力达不到绝灭大军的水准，比幻龙低了整整一个档次，而且本身行为上也非常不成熟，打砸抢烧那是一个没落下，充其量就是的崩铁李红卫，和被塔布塔还有萨姆在耶佩拉星团灭的火泯灭般，属于一个水平，完全撑不起整个 2.0 大版本端底 BOSS 的逼得。什么档次跟我们一样？而且 PV 中艾斯达自然也可能是。是典型的米氏剪辑，那段蓝色火焰应该是新黄与虫王的幻觉，而非明火大东的火焰，所以艾莎被明火大东烧死也应该是典型的 PV 诈骗了。所以，明火大东此次受邀，很有可能只是星期日的一个障眼法。它的作用大大率是为成为星期日的棋子，用无差别破坏了扰乱狼人的节奏。而剩下几个角色中，黑天鹅明显拿的是女巫的牌。
，远嫁则不用多说，她也是名侦探三月七。现在，本姑娘就是罗刹。再加上萨姆作为星河猎手，背后有的预言家艾利欧作证，是狼的特性比较小。那看来狼人就只能从这几个人当中挑选。目前来看，刘英和罗刹这个老艺术家身上有许多共通的元素，而且名字里还大大堆隐藏的伏笔。而黄泉作为失踪多年的巡海游侠，突然脱离群体，出现在皮诺汤里，就显得颇为诡异。此外，皮狱中特意出现的路端登记，也让黄泉这两字看上去。并非本名，所以大家觉得这只皮尔泰林真正的狼人会是谁呢？感谢大家三点多的支持，我们下期视频再见啦！